Hi students, welcome to Vaskar's Biology. This video is Anatomy of Flowering Plants. This is the first part of the approach. In the last video, we will explain the xylem. This video, we will explain the phloem. We will skip the last video. Please like and share your friends. If you are interested in this video, please subscribe to our channel. Please do not forget to bell icon and all of the network. Please do not forget to bell icon and all of the network. So, phloem is the फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मेटीरियल्स ये फ्लोएम एंड जस्ट नंटे ये फूड मेटीरियल्स हैं जो फूड मेटीरियल्स में ट्रांसपोर्ट चलने देते हैं यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ़ द प्लांट सो देखने जो जस्ट नंटे लीव्स ने स्टार्ट जस्ट नंटे लीव्स ने जो मान क्या होता है अंडे फूड मेट लेकर प्रोड्यूस होता है ना लीव्स लो सो क्लोरोप्लास्ट में तो क्या बोलते हैं लीव्स लो फूड मेटल स्टोर प्रोड्यूस होता है अंडे लीव्स लो प्रोड्यूस एंड फूड मेट ले आउट नंटे ये प्लांट तलक अदर पार्ट्स के ट्रांसपोर्ट चेंडन की ये ये देते फ्लोएम अपनो फ्लोएम यूज़ आउटन जरूरत � First one day, sieve tube elements, second one is companion cells, third one is phloem parenchyma and phloem fibers. We have four types of cells to form out. This is angiosperms. We have to gymnosperms. Gymnosperms are albuminous cells and sieve cells. So, only gymnosperms are albuminous cells and sieve cells. We have to form out this phloem form out. So, we have to form out. They lack sieve tubes and companion cells. ये देते gymnosperms हैं ना कमो gymnosperms लो ये देते मान के sieve tubes को गोड़ा उन्हों आधे उनका companion cells रहें दो गोड़ा ये gymnosperms लो उन्हों angiosperms तो four types of cells होता है gymnosperms को सिर के only two types हैं ना albuminous cells तो दिन तो पढ़ sieve cells मात्रा उन्हों जाओ तुमने ऐसे चोरने first of all मान four लो first day जब कुनाटे sieve tube elements हैं जब कुनो ये sieve tube elements तलक structure चुस्ते Sieve tube elements are also long, which are long on the tube-like structures. Sannaga podo onno jaro thundi. Arranged longer tube nelli and are associated with the companion cells. Chal important to. Ivi dento form out nante companion cells thote. Ante kar mani kerende sieve tube sevo thunna. Sieve tube cells alaga mani kerende. I sieve tube cells sepuri associate hote. Dento associate hote companion cells to attach aur jaro thundi. Ne gora apko thunke associate aur jaro thundi. Their end walls are चौंडे perforated इन्हें sieve like manner to form the sieve plates कर मान के sieve plates चौंडे ये sieve plates चौंडे टेला round गोंडे टेला sieve plates में गोंडे चंचन होल्स के अंदर ओके जल्ले टेला उन्हें तो आ जल्ले लगे इन्हें चौंडे ये perforated सही था perforated इन्हें चंचन होल्स लगे जल्ले लगे इतने मात्रा उन्हें टेला अलग है sieve plates है ना उन्हें जरूरत नहीं है इनके sieve like manner to form the sieve plates ये mature sieve elements possess ये Peripheral cytoplasm and a large vacuole, but a lack of nucleus. ये एक अंडे ये देते matured sieve elements सर क्या होते हैं ना बिटले एवं टेंट है। चुट्टू कोड़ा ये चुट्टू कोड़ा cytoplasm होते हैं। So मज़लो को सर क्या होते हैं ना large vacuole चलो पैंतो vacuole है तो मात्रा मज़लो उन्होंने जरूरत नहीं। काक बोले बिटले nucleus है ना तोड़ दो nucleus absent है ना उन्होंने जरूरत नहीं। Next one है the functions of tubes sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cells. तो कंपेनियन सेल्स तले के सेल्स वाला ना न्यूक्लियस है जो तुम दो और न्यूक्लियस है वो तो ना सीव ट्यूब्स ने कंट्रोल चेंज जो तुम ना देखा द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय ये न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स कंपेनियन सेल्स हो सीव ट्यूब्स आर दो वक्त ना कौन से एसोसिएट ह Next, second one, the companion cells are specialized in parenchymatia cells. These companion cells are formed in parenchyma. Sieve tubes are formed in parenchyma. Second one is the companion cells. These parenchyma cells are formed in which are closely associated with the sieve tube elements. That is, if they point pine wood chip, these companion cells are formed in sieve tube elements. Sieve tubes are formed in sieve tubes plus sieve tube cells. So, we are going to associate with the sieve tube elements. The sieve tubes elements and companion cells are controlled by pit field presence between their common longitudinal. अंटे विरेंद्र को डे कल्सन टेकर बटे, so for example ये pit tube companion cells ये pit tube cells रेंडु को अदर को टेस्टोसेड होते कर बटे, ये रेंडु को डे मन करें डे, ये longitudinal common wall उन दो वाला, the companion cells help in maintain the pressure gradient in the sieve tubes. 
ఈ సీవ్ ట్యూబ్స్ లోని కంపెన్సర్స్ ఏమవుతుంటే ఈ ప్రెజర్ గ్రాడియంట్ ఎందుకంటే ప్రెజర్ గ్రాడియంట్ బేస్ చేసుకుని వాటర్ అది ఫుడ్ మెటల్ కానీ వాటర్ కానీ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఆ రకంగా ప్రెజర్ గ్రాడియంట్ అయితే మాత్రం యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్ కి అయితే మాత్రం ఈ సీవ్ ట్యూబ్స్ లో ఈ ఏదైతే ఆ మెయింటైన్ ఆ ప్రెజర్ గ్రాడియంట్ మెయింటైన్ చేయడానికి అయితే మాత్రం యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్లోయింగ్ ప్యాన్ కెమ్మా ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లాంగ్ మనకి ఎలాంగేటెడ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వస్తే కదా ఫోర్ ఫ్లోయం ప్యాన్ కెమ్మా ఈ ఫ్లోయం ప్యాన్ కెమ్మా ఈ బేస్ దేంతో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎలాంగేటెడ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్యాపరింగ్ సిలిండ్రికల్ సెల్స్ విచ్ హ్యావ్ డెన్స్ సైటోప్లాజం దీనిలో మనకి డెన్స్ సైటోప్లాజం ఉంటుంది అండ్ న్యూక్లియస్ ఇట్లా న్యూక్లియస్ కూడా ఉంటుంది ద సెల్ వాల్స్ ఈస్ కంపోజ్ ఆఫ్ సెల్లోస్ సెల్ వాల్స్ ఎంతో ఫామ్ అవుతుంది సెల్లోస్ తో ఫామ్ అవుతుంది అండ్ హ్యాస్ పిట్స్ వీటిలో చిన్న చిన్న పిట్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది త్రూ విచ్ ప్లాస్మో డెస్మెటా కనెక్షన్స్ ఎగ్జిట్ బిట్వీన్ ద సెల్స్ ఈ సెల్స్ మీద పిట్స్ ఉండడం లేదంటే ఈ ప్లాస్మో డెస్మెట్ ఏదైతుందో ఈ ఇందులో ఉన్న కనెక్ట్ అంటే ఏదైతే మనకి సైటోప్లాజం ఏదైతుందో అదంతా కూడా ఏమవుతుంది కనెక్ట్ అవుతుంది పిట్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది ఒక సెల్ ఇంకో సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ కి ఈ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ కనెక్షన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాస్మో డెస్ ఏదైతే మనకి ప్లాస్మో డెస్మెటల్ కనెక్షన్స్ అని చెప్పడం అవుతుంది నెక్స్ట్ ద ప్లోయం పేరెంట్ కైమా స్టోర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ నెక్స్ట్ రెజిన్స్ లాటెక్స్ అండ్ మ్యూసిలెస్ సో వీటన్నిటిని కూడా ఫుడ్ మెటల్ స్టోర్ చేస్తుంది దీంట్లో దీంతో పాటు ఇంకేం స్టోర్ చేస్తుందంటే రెజిన్ రెజిన్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది లేటెక్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది మ్యూస్ లేజ్ ని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్లోయన్ పారం కెమీ ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ ఏమవుతుంటే మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ లో ఏదైతే మనం ఫ్లోయన్ పారం కెమ్ అనుకున్నాం ఇవి కంప్లీట్ గా యాబ్సెంట్ ఇది మాత్రం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్లోయన్ ఫైబర్స్ కి వచ్చేసరికి ఫ్లోయన్ ఫైబర్స్ ఆర్ ద మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్క్లేర మనకి అంటే స్క్లేరన్ టైమ కైమాటియస్ సెల్స్ మనకి స్క్లేరన్ కైమా తో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది దీస్ ఆర్ అరేంజ్ దీస్ ఆర్ జనరల్లీ యాబ్సెంట్ ఇన్ ది ప్రైమరీ ఫ్లోయం బట్ బట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ సెకండరీ ఫ్లోయం ఇది ప్రైమరీ ఫ్లోయం అంటే స్టార్టింగ్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లోయం లో అయితే మాత్రం ఇది ఉండదు ఓన్లీ మనకి సెకండరీ ఫ్లోయం ఏదైతే ఉందో బట్ దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ సెకండరీ ఫ్లోయం సెకండరీ ఫ్లోయం లో మాత్రమే ఇది కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ మచ్ ఎలాంగేటెడ్ అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ పాయింటెడ్ సో అన్బ్రాంచెడ్ కింద అయితే ఫామ్ బ్రాంచెస్ అయితే వీటిలో ఉండదు సో వీటిలోకి చివరి అండ్ పాయింటెడ్ గా ఉండదు సూది కూడా జరుగుతుంది నీడిల్ లెక్ ఎఫిక్స్ సో అదే నీ అంటే పాయింట్ గా ఉండదు చూడడానికి నీడిల్ లెక్ అనిపించడం జరుగుతుంది ద సెల్ వాల్స్ ఆఫ్ ఫ్లోయం ఫ్లోయం ఫైబర్ ఈజ్ క్వైట్ థిక్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మనకి సెల్ వాల్స్ ఉన్నాయో ఫ్లోయం ఫైబర్ లో ఉన్నటువంటి సెల్ వాల్స్ ఇందులో చాలా థిక్ గా ఉండడం జరుగుతుంది అట్ మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ లో దీస్ ఫైబర్స్ లాస్ దేర్ ప్రోటోప్లాజం మెచ్యూర్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ప్రోటోప్లాజం మొత్తం కంప్లీట్ గా పోతుంది అండ్ బికమ్ డెడ్ ఇవన్నీ కూడా డెడ్ అయిపోతుంది ఫైబర్స్ అన్ని కూడా డెడ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఫ్లోయం ఫైబర్స్ ఆఫ్ జూట్ ఫ్లెక్స్ అండ్ హెంప్ ఆర్ యూజ్ టు కమర్షియల్లీ సో వీటిని మనం ఏంటంటే వీటి నుంచి ఫైబర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి జూట్ ఫైబర్ ఫ్లెక్స్ ఫైబర్ నెక్స్ట్ ఫ్లాక్స్ ఫైబర్ అదే మనం హెంప్ ఫైబర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో దీన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయితే మాత్రం అంటే కమర్షియల్ గా దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సంచులు తయారు చేయడానికి అలాగే కొన్ని రకాల క్లాత్స్ తయారు చేయడానికి ఇటువంటి వాటి కూడా వీటిని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ద ఫస్ట్ ఫామ్ టు ప్రైమరీ ఫ్లోయం కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ నారో సీవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ ఈజ్ రిఫర్ టు యాజ్ ప్రోటోఫ్లాజం సో ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లో ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఫ్లోయం మన అంటే ప్రోటో ఫ్లోయం అని చూడండి ప్రో మనకి ప్రోటో అంటే స్టార్టింగ్ ఏర్పడింది కాబట్టి అండ్ ద లాటర్ ఫామ్ డు ఫ్లోయం ఈజ్ బిగ్గర్ సీవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ ఈజ్ రిఫర్ టు యాజ్ మెటా ఫ్లోయం ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లోయం ని ప్రోటోఫైల్ ఫ్లోయం అంటాము తర్వాత ప్రొడ్యూస్ అయిన వాటిలో ఎక్కువగా మనకి ఏమంటే బిగ్గర్ సీవ్ ట్యూబ్స్ అయితే మాత్రం ఉంటాయి సో దీన్ని మనం ఏమంటే మెటా ఫ్లోయం అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఫ్లోయం సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ